Jak wyglądało dzieciństwo siostry podczas wojny? Podczas wojny moje dzieciństwo to nie było łatwe. Przede wszystkim nie skończyłam szkoły podstawowej, bo zaskoczyła mnie wojna w szóstą, już po szóstej klasie. Do siódmej już nie poszłam. No, obowiązkowo uczęszczałam do szkoły gospodarczej. Taka szkoła była, co, co Niemcy narzucili, z tym, że na ogół nie, nie uczyłam się dobrze, ale nieregularnie uczęszczałam. No, warunki miałam trudne, no bo była nazwiczna rodzina i mieszkałam w Korsienku, w górach, prawda? Partyzanci, te wszystkie sprawy były bardzo przykre dla nas, bo stale był niepokój, Niemcy, Gestapo i tak dalej. No, ale jakoś przetrwałam ten okres. No, musiałam pomagać rodzicom, no i nawet nieraz po prostu trzeba było iść do pola do, do drugiej, żeby pomóc, by nawet ten chleb był w domu, bo, bo i tego brakowało. Zresztą wszyscyśmy tego doświadczyli, wiele osób. No. Tak, to było, tak nie powiem, potem dopiero po wojnie, w 45 roku, bo w styczniu od nas poszli Niemcy, a w czerwcu wyjechałam do Krakowa do pomocy, do do prowadzenia kolonii usiós naszej dębickiej, które w Krakowie prowadziły ochronkę. I tam była matka generalna, bo, aha, to już tyle. I, I już zostałam, i w Krakowie zostałam potem. Zaczynałam, zostałam przyjęta w Krakowie, bo matka generalna z Dębicy była w Krakowie w Kosze, a ja byłam u swojej krewniaczki u siostry w, tym, w Krakowie, to jest tak, to była ulica to się nazywała tam Ochronka na Modrzejówce, przy ulicy Sienkiewicza, w paracie Sienkiewicza. I tam zostałam przyjęta i tam już zostałam i tam matka poleciła, żebym się uczyła. I dopiero potem robiłam, chodziłam do Królowej Wandy, do Ogólniaka, tam zdałam małą maturę. Po małej maturze poszłam do dwuletniej szkoły pielęgniarskiej. I tą szkołę pielęgniarską skończyłam w 1949 roku. Także 9 września otrzymałam dyplom pielęgniarski. I potem poszłam do pracy już w zgromadzeniu naszym jako kandydatka do Bonifratu w Krakowie, do szpitala Bonifratu na zastępstwo. A potem, gdzieś chyba w marcu, czy kiedy wyjechałam do Dębicy. I i potem w sierpniu miałam obuczyny. To są, to jest taki pierwszy i, i nowicja. To jest pierwszy etap w zgromadzeniu kształtowania młodych sióstr. Teraz to inaczej jest wszystko, ale wtedy tak było. I po roku złożyłam śluby zakonne i wyjechałam od razu na placówkę do pracy w szpitalu w Piaskach Wielkopolskich. To był taki szpital, który rejonowy który prowadzili prywatnie, prowadzili ojcowie Bonifaczy, a ponieważ to były czasy stalinowskie, komunistyczne, ten szpital zabrali na państwowy i w tym szpitalu pracowałam przez pięć lat. Po pięciu latach dostałam zmianę do Właśnie tęskniłam za naszymi stronami tu za Krakowem i tu, bo z Krakowem byłam bardzo związana, że sam zmianę do pracy w szpitalu psychiatrycznym w Kobierzynie. I tu były trudności z zameldowaniem i z przyjęciem, ale mnie przyjęli i potem już mnie nie puścili. I w tym szpitalu pracowałam przeszło 17 lat. Tak, na psychiatrii. No i potem właśnie źle się czułam, byłam oparowana na woreczek i w ogóle tak wysiadłam trochę ze zdrowiem, przeszłam na rentę. A jak przeszłam do wieku takiego, gdzie przysługiwała po wypracowaniu ponad 20 lat pracy w szpitalnie zawodowej, wiek miałam taki, drugą grupę miałam, dostałam emeryturę. I od tej pory jestem siostrą emerytką. Potem jeszcze byłam rok czasu w takim szpitalu koło Hełma w Nowina, te specjalny zakład specjalny, to było na 200 osób i tam pracowałam przy tych chorych, te psychicznie chorych, bo w tych czasach za komuny niestety myśmy nie mogły pracować w tych szpitalach ogólnych, tylko w takich e, na psychiatrii albo w zakładach jakichś, tak. No a potem 
w dziewięć, później już mnie przenieśli z, z, tego, z tych nowin, przywróciłam tutaj do, do Krakowa na rok, do, byłam w Szczurowej przez trzy lata, tam byłam właściwie, no, było przedszkole, no nie była babką dyrektorką tego przedszkola, no i potem przyszłam tutaj do Starego Sącza w 94 roku. Właśnie e, wiemy, że siostra zajmuje się tutaj e, oddziałem Caritas w Starym Sączu. Jak to się stało w ogóle? E, początki, jak wyglądały? Jakieś szczególne wydarzenie? Ja, tak, ja tu przyjechałam w lipcu w 94 roku i o ile się myl, nie mylę, we wrześniu było zebranie Caritasu Uczestnik ksiądz proboszcz, ksiądz Pałat Alfred Kurek zaprosił mnie, poprosił, żebym wzięła udział w tym zebraniu. I na tym zebraniu jakoś tak tym paniom się wszystkim, jak się mówi, podpadłem, spodobałam, że zwróciły się do mnie, żebym ja była ich opiekunką. Bo one nie miały kogoś takiej, były to szynką, tak same. Każdy jak mógł, to sam, no jak było coś, to każdy na swój odcinek tam ciągnął i tak dalej. O, były takie sprawy, że tam dawali dużo czuć, to, to wszystko tak troszkę szło i po komotersku były takie różne posądzania, że na pracy to jest. I ja to wtedy się no, po prostu zgodziłam na to i zostałam tą opiekunką taką, czy przełączam tego karitasu i od tej pory ten karitas po prostu wiele osób się zmieniło, wiele osób już mało, ale mam 28 osób na nas jest zdaje się. No właśnie i e, kolejne pytanie to jak dzisiaj wygląda stan Caritasu, ile osób liczy, jak, jaka jest ogólna działalność jego? Jest na 28 osób. Wolontariat mam bardzo udany. No, nie, nie wyróżniają. Ja ostatnio już jestem trochę wiekowa, bo ja już skończyłam teraz nie, 86 lat, 87. I także trochę słabuję czasem porą zimową, prawda, no bo to tego, no więc bardzo mi pomagają wszyscy i bardzo ładnie są zgarani. Jeżeli chodzi o naszą działalność, no to przede wszystkim tak, mamy, mamy Baranki wielkanocne sprzedajemy, na karta stoidzie, na scenie są czasem pasalki, część pasalików. Mamy świeczki te na wigilijne, to jest też pomoc dzieciom zawsze i to, to ksiądz proboszcz odsyła częściowo do tego, jakiś mały pocent zostaje w parafii. Mamy prawie że 10 zbiórek w roku, wszystkie zbiórki takie są wyznaczone, od teraz 10 czerwca będzie na Uniwersytet Jana Pawła Kraków Tarnów. Następnie jak są jakieś takie kataklizmy gdzieś i są te zbiórki, to zawsze ksiądz proboszcz sygnalizuje, ja to organizuję i panie z puszkami stoją przy kościele. No, następnie tak. Zajmujemy się chorymi. Jak byłam młodsza i byłam taka pełnosprawna, to dużo odwiedzałam chorych. No, to było ogromnie, ogromnie ważne. Radość wielka dla chorych. Teraz jeszcze w wyjątkach padam gdzieś, ale już mi się nie da tyle. No, ale tak tym chorym pamiętamy. Posyłamy 350 życzeń świątecznych dla chorych w parafii. Teraz po prostu, a 50 dla sponsorów. Caritas świętej, przy parafii świętej Elżbiety to jest Caritas Osiedla Słonecznego, Kościoła Miłosierdzia, parafii Miłosierdzia Bożego i parafii świętej Elżbiety. No, członków nie mówiłam, że mam 28 i mam takich członków, że nawet mam i z Gołkowic, jest taka pani, która mieszka na osiedlu, teraz tak się przywiązała z Karitasem, że bardzo oddana ze Sącza, taka pani, która z Cyganca, ale teraz wróci z powrotem, no i inna pani, która się zgłosiła i pięknie pracują pani i pomagają. Ja jeszcze tak, rozprowadzam 40 gazetek Apostolstwo Chorzy. To jest taka, taka gazetka dla chorych, bardzo korzystna, bardzo pragną tej gazetki, więc miesięcznie 40 tych gazetek. No tak, czasem mi tam parę złotych dadzą, no ale na razie jakoś to wychodzę z tym, z tym że ksiądz proboszcz i tamten i ten polecił, żeby to brać, w razie potrzeby to mi dołożył. Dziesięć gazetek biorę w sen ojcu serca, też dla chorych, bo to dla chorych to są ważne rzeczy ludziom, ludziom czytać.
No i pragną tego. No, tak. Następnie robimy paczki świąteczne. Pacze robimy ponad 200 zawsze, nasze dwie parafie. A następnie święty Mikołaj idzie do przeszło do Suchory. Podajemy paczki Suchory. No i wtedy idzie święty Mikołaj i do aniołki. To już zawsze przeważnie z, z tego um, ogólniaka, dyrektor, z dyrektorem mam taką umowę, on mi zawsze po, pozwala zwalnia na dwa dni. Pan, um, ten co ma cepel, Edward, daje mi zawsze pojazd na dwa dni. No i odwiedzają tych chorych i to jest wielka radość. Zakupuje... Diabełków wśród nich nie ma, tak? Proszę? Nie ma diabełków tam żadnych? Diabełków nie ma, na to, natomiast czasem daje pacuszkę kawy, ciastka, a czasem czekoladę i ciastka. Przy tym ostatnio przez dwa lata podałam maskotki. Nawet nie sądziłam, jak te maskotki, jako radością są dla tych chorych. Ci chorzy czy malne, czy my, czy nie wypuszczą z ręki te maskotki. Tak, bo to od świętego Mika, bo to się stało Elonora i posłała. I te dni to jest tak, że telefon się urywa, tak ludzie dziękują ze wzruszeniem i cieszą się bardzo. Dobrze. No. Wiemy, że siostra działała w różnych placówkach i jak siostra porównuje Stary Sącz, a inne miejsca pracy, w których się czuła siostra lepiej, w których gorzej? Jak przy, tym, jak przy tym egzaminie wypada Stary Sącz? Ja to powiem, ale jeszcze tylko chciałam mhm. nadmienić, że mamy Panie, które są chore, wolontariatu naszego i też pamiętamy o nich. Pamiętam o imieninach, o dziedzinach i o życzeniach. Także zawsze te, te chore też otaczamy opieką. Jeżeli chodzi o to pytanie, to ja z Westalnym Sączem jestem bardzo związana. Tym bardziej, że to jest tak trochę blisko, bo ja pochodzę z Kościenka, tak jak za miedzy można powiedzieć. No, ludzie są ogromnie do mnie przywiązani i jestem tu. No, takie, takie odczucie mam, nie wiem czy się mylę, ale są bardzo dla mnie życzliwi i bardzo mnie doceniają. Na pewno się siostra nie myli, no, no. jest tak zapewniam. No i wie pan, nawet zaraz, to było 6 lat temu, dostałam odznaczenie z Urzędu Gminy od burmistrza na takiej sesji uroczystej, ten krzyż dostałam, to najwyższe oznaczenie jakie jest na Starego Sąd, za pracę w Karitasie. Następnie pięknie mi się układa praca z opieką społeczną. Ja jak mam jakieś przypadki sygnalizuję, oni pomagają, ja im pomagam. No a tym bardziej, że dużo dostaje rzeczy takich, które służą ludziom, bo i meble, i rzeczy takie e, codziennego użytku, wszystko. Teraz na przykład ogłosiłam pralkę, dostałam cztery. No, także nie tylko w całym sączu te pralki dam, bo pan, pan z opieki społecznej potrzebował do Gabonia. Mi siostro, to do Gabonia. Ja mówię, nie, możemy dać, bo to jest ten dekanat tutaj i trzeba pomóc matka twojej dzieci. I była bardzo szczęśliwa, bo dostała taką pralkę pójdzie tą um, automat z podgrzewaniem i to. Także pięknie praca się układa. I co jeszcze chciałam powiedzieć, każdego roku na Dzień Miłości Bożego w Tarnowie są uroczystości, bo są w ogóle to jest święto karytacu i wtedy ksiądz biskup odznacza ludzi zasłużonych, którzy są oddani tym karytasowi. No ja mam prawie 50 sponsorów, ale nie wszystkich, ale szereg stopniowo wyznaczam. Wolontariat cały był oznaczony, każdy dostaje. W tym roku było cztery oznaczenia z parafii, a jedno z osiedla słonecznego. Także pięć było i byli na tym. Są bardzo przejęci, wdzięczni, cieszą się, bo to, to jest przeżycie ogromne. No, to, no życzyłabym sądom tego wielkiego dobra, tego serca, jakie mają dla osób potrzebujących. Karytas pięknie wspierają. Jak tylko zasygnalizuję, to wszystko jest. Poproszę o co dla siostry jest. I zawsze mnie wspierają nie tylko darami żywnościowymi, ale wspierają mnie finansowo. Dostają ofiary, żebym mogła ludziom. Ludzie codziennie przychodzą do mnie po pieniądze, przeważnie na leki. Czasem przychodzą na jakieś inne te, ale jeżeli chodzi o, o opłaty, to odsyłam do urzędu. Ale na leki muszę dać i pomoc żywnościową też. Ja mi zostaje z darów świąteczny, to wszystko rozdaję dla tych najbiedniejszych. Przechodzą i pomagam. 
tak. A czego bym życzyła? Że pragnę, żeby ten karitas się rozwijał, żeby jakoś go ustalić. No ja już jestem wiekowa, już długo nie dam rady. Dobrze, że mam ten wolontariat taki wspaniały i że możemy tak pracować, ale żeby jakoś to nie poszło, na, nie zostało zaprzepaszczone, bo to się dużo zrobiło, ten okres czasu i tak pięknie się rozwinął każdy czas i ta działalność nasza.